Vou fazer uma muito breve é, abertura uh, dessa conferência e para isso nós temos o prazer de convidar o pró-reitor de pesquisa, uh, criação e inovação da Universidade Federal da Bahia, professor é, Ronaldo Lopes Oliveira. O diretor da Faculdade de Arquitetura, professor Sérgio Eckerman. Nosso coordenador do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, professor José Carlos Oapaia. E essas bravas mulheres que coordenaram toda essa organização. Professora Glória Cecília. Professora Thaís Tronco Rosa. Professora Márcia Santana. Maria Alice está aí pela Etnicidade. Sônia. Sônia. Sônia Nascimento. Sônia Nascimento, por favor. Esqueci de, de dizer, são grupos de pesquisa da Faculdade de Arquitetura, é, Lugar Comum, Arquipop, Margear e Etnicidades. Então, com isso, é realmente uma muito breve é, saudação de boas-vindas. E aí eu passo a palavra para vocês, então, vocês podem ir circulando primeiro os institucionais, eu diria, e depois, e depois passa para cá. Depois elas falam, pode deixar. Ok, muito obrigada. Olá é, pessoal, boa noite a, a todas as pessoas, vamos sentar, obrigado, vamos lá, vamos lembrar que a gente pode sentar. A todas as pessoas presentes, é, muito brevemente eu, eu queria agradecer a, ao convite, né? é, eu para quem não me conhece sou Sérgio Eckerman, sou atualmente o diretor da Faculdade de Arquitetura, da Universidade Federal da Bahia e é um grande prazer poder estar aqui nessa mesa é, é, junto ao, ao professor Ronaldo, junto à professora Ana, Glória, Márcia, Thaís, Zé Lapaia e, e Sônia, prazer Sônia, e é, recebendo o é, professor Abdomalik Simone, que teremos o prazer de... de recebê-lo como visitante né, no ano que vem é, e assim poder contar com a presença do professor aqui neste, neste, nessa, nessa prévia, nesse, nesse, nesse trailer, digamos assim, que o do mini curso organizado uh, pelo Lugar Comum, pelo Arquipop, o Margear e o Etnicidades, com o grupo de pesquisa do, do Pepegal. Parece uma, realmente uma extraordinária oportunidade de estarmos juntos e é, falando e é, trocando ideias sobre é, os temas é, né, de interesse do professor e que aqui na conferência de hoje né, estão representados por esse tema do urbanismo negro. Então, sem me estender, eu quero dar a, as, as boas-vindas, as boas welcome, professor. Uh, e mais uma vez parabenizar ao, ao Pepegal, aos grupos de pesquisa envolvidos na, na, no, no convite, né, no projeto da vinda do professor Abdul Malik como professor visitante. Acho que uh, o professor Ronaldo vai falar um pouquinho mais sobre essa, né, uh, essa iniciativa da UFBA que é muito inovadora e, e às vezes coisas que parecem assim, muito simples, né, na verdade são um produto de um trabalho hercúleo e de muito desenvolvimento da, e, e contato da universidade com, com, com os órgãos de fomento, nacionalmente falando, para conseguirmos esses objetivos. Então, agradeço mais uma vez desejo a todos uma excelente noite, um excelente trabalho. Boa noite a todas e todos, boa noite a essa mesa, boa noite professor que está conosco, as professoras, os professores. Quer dizer que é um prazer estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu venho à iniciativa, iniciativa do, do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, depois que ele atingiu a nota 6. 
E aí eu queria uma salva de palmas para todos e todas que trabalharam hercúlea e amazonicamente para poder chegar nisso. E isso passa por todas as coordenações, pelas direções, principalmente pelos estudantes e pelas estudantes de pós-graduação que carregam a pós-graduação nesse país, que são a mola motriz do que a gente produz de conhecimento e são os nossos substitutos e substitutas de amanhã. E a gente sabe que não começa é, na quadrienal em que a gente tem uma mudança de nota. Né? Sabe quando se luta lá para trás, você que foi coordenador em algum tempo que a gente trabalhou junto, né? Então, eu quero aproveitar esse momento para saudar. A gente sabe que, é, é claro que a nota é para a gente uma consequência. Nós ficamos muito felizes com aquilo que a gente executa, que a CAPES deve obrigatoriamente reconhecer. Se não reconhecer, a gente vai tentar ilustrar e ir para cima, no sentido de demonstrar realmente, de reconhecer realmente aquilo que nós fazemos a duras penas, com todas as dificuldades, especialmente as que a gente enfrentou aí nos últimos quatro anos. Né? É, nós enfrentamos, eu digo, nossa, nossa universidade é, lutou bravamente com todos os desmandos, com, contra todos os desmandos, contra todos os ataques que nós tivemos, que todos, todos vocês sabem muito bem que aconteceram, mas conseguimos avançar em bastante, em bastante, em muitos aspectos. Um deles, que é o que foi mencionado por nosso diretor, é a questão da gente ter, mesmo num período bastante adverso, de bastante corte de recursos e bloqueios, e cada dia era um nome, é, a gente conseguiu trabalhar essa questão que foi inovadora, iniciou aqui na Universidade Federal da Bahia, da gente poder contratar pessoas como visitantes no banco nosso, que corresponde aos professores substitutos. Não significa que a gente deixou de ter substitutos, mas a gente sempre tinha uma sobra legal e na época, o nosso reitor à época, o professor João, é, teve essa sacada, né, brilhantemente, da gente aproveitar para fazer a seleção de visitantes. A gente já teve mais de 100 professores e professoras visitantes de diferentes partes do Brasil e do mundo, aqui conosco, na universidade. Agora vamos ter né, a presença do, do palestrante de hoje, que virá aí no, a partir do ano que vem, e nós estamos com o edital aberto, né. É, a gente lançou na semana passada, são 25 vagas. Nós introduzimos a seleção, é, aquele piso de no mínimo 20% dos selecionados serem para a população negra, pretos e pardos, segundo o IBGE. Ainda estamos aí com dúvida como é que a gente vai conseguir fazer isso também para estrangeiros, né? já que a gente tem é, isso bem definido e a gente já trabalha com essa questão há bastante tempo na universidade para os, os brasileiros, mas a gente vai enfrentar isso com é, o respeito e com toda a força que o, o assunto merece. Né? Então, acho que é importante, inclusive, a gente pontuar isso no ambiente de uma conferência né, sobre o urbanismo negro. Então, a gente está com, com, com a chamada aberta, 25 vagas, e a gente pretende que essas vagas sejam abertas a cada semestre. Né? Quero mencionar também que nós, é, acho que eu vou aproveitar para fazer alguma divulgação de atividades que acho que são importantes para quem está aqui, para nossos estudantes, nossos, nossos técnicos, técnicas, professores, professoras. É, eu queria mencionar especificamente o nosso Profici, é um programa de proficiência que quando a gente, é, nós iniciamos a gestão em agosto do ano passado, nós Estamos com ele bastante reduzido, bem desidratado, com apenas 670 vagas e a gente conseguiu ir dando reforços e agora vamos dar um reforço maior e estamos com as chamadas abertas, com, vamos atingir 3.600 estudantes. 3.000 vagas nos cursos convencionais de idiomas e mais 600 vagas direcionadas à proficiência para aqueles que vão concorrer ao Capsprint, por exemplo, os alunos e alunas que estão concorrendo ao doutorado sanduíche. E eu preciso reforçar, e vou aproveitar o momento, é, de reforçar a dificuldade que nós temos tido que nossos estudantes, nossos, é, nossos alunos e alunas de doutorado têm enfrentado para atingir o nível de proficiência que é exigido para essa bolsa. Nós tivemos 130 candidaturas para o último edital para 43 vagas. Perdão, para 63 vagas. E nós só tivemos 41 pessoas que tiveram proficiência. 
Não é que de 41 para 63 não tiveram, nós chamamos todos os outros até os 138. Então, muito mais do que a metade não atingiu e nós tivemos 20 bolsas que nós não tínhamos o que fazer. Mas nós temos uma política da pró-reitoria que é a perda de, bo... perda de bolsa zero. Né? Eu gosto de usar bastante essa, essa frase. Então, hoje nós conseguimos, com a CAPES, remanejar todas essas bolsas para as outras iniciativas. Nós vamos chamar todos os suplentes e professor visitante no exterior júnior, sênior, todos os PVBs que estão em suplência, não sei se há algum aqui nessa unidade, vamos chamar todos. Vamos chamar também todos os PDES, tem algum investimento da própria universidade ali no, nas missões para o exterior, para chamar pelo menos mais cinco suplentes, mas é, significa que a gente fica muito, muito feliz de poder ter o remanejamento e aproveitar, mas nós não estamos aproveitando naquilo que era planejado. Nós gostaríamos que os nossos estudantes de sanduíche fossem para o exterior na totalidade das vagas que nós temos. Nós gostaríamos muito que a gente estivesse tirando, remanejando bolsas de professores visitantes do exterior para doutorando sanduíche, porque a gente quer, é nosso foco. E aí, por conta disso, é, eu quero trazer essa recomendação, esse estímulo, se matriculem, tem turmas específicas para as proficiências, né, insistam, se dediquem, né, quem tiver pensando em fazer isso, abrimos também o edital de capacitação para técnicos e técnicas, que também se exige para eficiência. Todas as turmas são presenciais, exceto uma turma que nós estamos fazendo. Exceto, claro, Vitória da Conquista, que a gente faz é, remotamente, mas nós vamos abrir uma turma visando a parentalidade. Quem tem filhos, seja em qualquer configuração familiar, é, mãe solo, pai solo, é, adoção, enfim, o que quer que que seja, que tem, seja a configuração familiar, essas pessoas a gente vai abrir turmas específicas, remotas, por causa da questão mesmo de permanecer em casa, etc. Tudo isso tem a ver com essa, eu acho que tem a ver com o que a gente está fazendo aqui hoje, porque não deixa de ser uma ação de internacionalização de uma discussão deste é, assunto tão importante. Né? Mas, apenas receber alguém, né? a gente já sabe que é um salto enorme, que a gente cria conexões, mas a gente quer atingir todas as iniciativas de internacionalização que a gente tem, tem, tem lutado assim fortemente para poder trazer para a universidade. Então, eu queria deixar essa, essa mensagem para vocês, nesse foco, como disse Ana, para a gente fazer uma, uma fala bem breve, eu sei que a minha já está estendendo, parabenizar vocês, parabenizar também por estar aqui à noite, né, sedentos por discussão, informação e dizer que a gente... Se sente muito honrado de estar no meio dessa, dessa discussão e estamos à disposição de vocês. A nossa pró-reitoria é a casa do pesquisador, da pesquisadora, do aluno de iniciação científica, da aluna, estudante de pós-graduação, de quem pretende fazer inovação. Então, nós estamos lá no Canela, mas a gente está à disposição de vocês para o, o que se fizer necessário, sem portas trancadas. Obrigado, boa noite. Minha, minha, minha pesca, né, para não estender. Bom, boa noite a todos, a todas, a todos. Gostaria de agradecer a presença né, de cada um nesse, nesse congresso, né, nesse seminário do professor. Agradecer também a presença do, do nosso pró-reitor, da ProPG, o professor Ronaldo Lopes Oliveira, o professor da Luque Malik, Malik, Simone também. Gostaria de agradecer eh, e parabenizar a articulação do grupo de pesquisa do PPGAU, Lugar Comum, Magiar, Arquipop e Elicidades, e em especial as professoras Ana Fernandes, Glória Figueiredo e Thay Rosa, assim, na frente desta, desta vinda do professor eh, Simone. Né? É, também gostaria né, de chamar a atenção de que esta conferência né, parte também de outras atividades que estão acontecendo nessa semana e fala especificamente né, do minicurso Métodos Inventivos para Arranjos Sociais e Transformação que se iniciou ontem e que acaba amanhã e é, também né, é, chamar a atenção a importância do professor Simone né, em relação a diversos livros né, que tem publicado né, que se tornaram uma referência para temas específicos, eu posso só é, relembrar com, com, é, da Surrounds, Urban Life, e desse ano, do ano passado, Improvisilar 18, 
Jakarta de 2014, Urban África de 2005, né, os quais trazem, discutem né, questões que nos provocam inquietações e que nos abrem portas, né, como conversou hoje com a professora né, Ana Fernandes, né, sobre a situação e nossa relação com o país do chamado Eixo Sul-Sul. É uma honra contar com a presença do Simone nesta semana intensa e agradeço em nome do PPGAU pela sua presença, tão importante para o nosso corpo docente e discente. Obrigado. Bom, pessoal, então eu queria agradecer enormemente ao professor Ronaldo, professor Sérgio, professor Zé Lampaia, Etnicidades Margear Arquipop, Lugar Comum e também ao Laboratório Urbano que está nos dando esse apoio de é, gravar essa, essa conferência para a gente poder disponibilizar depois. Então, com isso, e a própice, a própice é fundamental porque os nossos dois tradutores é, são, se tornaram possíveis né, a partir de um apoio é, que a gente fez uma hora, eu sei bem, mas que acabou, parece que está que, que, que caminhando bem. Então, super obrigada, a gente desfaz a mesa agora e a professora Glória Cecília assume a coordenação. Muito obrigada. Oi, gente, boa noite. É, que Ju e Breno, venham para cá. Eu já queria agradecer, assim... Uh, acho que tem os microfones aqui com o Ana Lu. Eu passo já para ele e, e aí vocês ficam aqui mais pertinho e vai dar certo, vai dar certo, né? É, mas boa noite, queria já, já agradecer a presença e convidar para sentar à mesa o professor Abdul Balik Simone. Vocês querem traduzir? Não, só... Ah, tá, vai ficar sentadinho ali. Nem numa cadeira? Podem traduzir para ele que a gente está agradecendo imensamente a, a presença dele. <risos> e aí, só rapidinho, antes de, passar, de apresentar o professor, né? é, para quem não está acompanhando o mini curso e, e, e já iniciar assim, muitas delongas, só. <coughs> Primeiro, Ana, eu queria agradecer também a Breno, estendendo os agradecimentos né, que já foram feitos para Breno e Júlia, né, que estão assim maravilhosos, vão sair formados, gente, em tradução de estudos de arquitetura. É, agradecer também a Ana Lúcia, as estudantes de mestrado, mestrado Pedro e Zara, que fizeram essa arte maravilhosa aí, dialogando com as imagens também da pesquisa do professor. Que só assim, que esse tipo de construção é um gesto também, né? Eu acho que essa construção coletiva que reuniu pessoas de grupos diferentes é mais do que reiterar os lugares de grupos, inclusive nessa tradição da pós-graduação brasileira, né? De grupos enclausurados que também competem entre si e criar um espaço de encontro, de troca, de pontes, né? E de uma construção coletiva que pode fazer florescer aí outros modos de, de pensar e produzir conhecimento. Mas dito isso, que pelo visto <risos> não vai ter tradução para o professor, é... mas a gente... Ele, a gente já falou sobre isso é, no minicurso, aí passo a palavra e agradeço demais o professor, lembrando que o professor Abdo Malik Simone é um professor da Universidade de Sheffield, do Instituto de Urbano de lá, ele também é professor sênior associado é, do Instituto de Cidades Africanas da Universidade do Cabo, eu acho que o que marca né, a importância da pesquisa do professor é tá 30 anos trabalhando com formas emergentes de vida nas chamadas cidades do sul global, 
e, e muito ancorada, eu acho, também no trabalho profissional, né? no que se chama no, de campo do urbanismo, é, ajudando a remodelar sistemas municipais e, principalmente, a construir outros modos de colaboração entre políticos, residentes, artistas né? e diferentes atores aí que compõem as cidades e os territórios coletivos de vida é, do sul Então, posto isso, a gente passa a palavra para o professor. Vocês vão conseguir ouvir. Vocês querem sentar aqui? Então venha. Pode ir. Você memorizou tudo isso? And then I just give a, a, a signal, I just give you a, like a signal when I want to. Okay, first to, first to say thank you to the architecture department, to the group club, the research division, team, provost. Many thanks to Gloria, to Anna, to Tice for all of your work in putting this visit together. Really, it's really a great honor. I really appreciate uh, this. Então, primeiro eu quero agradecer a a, a, a a o departamento de arquitetura, a Ufba, todos os pesquisadores, todas as instituições, todas as pessoas que fizeram parte de isso tudo. Uh, agradecer a Glória, a Elisana, que ajudaram muito nesse processo todo. Mas é. E obrigado, Leandro e Julia, por todo o seu trabalho em traduzir. Não é um trabalho fácil. Obrigado. Thanks for the opportunity to, to meet and to work with so many dynamic uh, students, so many dynamic, committed, creative, inventive minds, and it's really been a, a, great, a great honor and a great, and a great inspiration. Então, <laughs> estender os agradecimentos também a eu, Julia, e Breno, por esse trabalho de traduzir, que não é fácil, mas... Estamos indo. E, e também agradecer a oportunidade de estar fazendo parte desse, disso tudo, que envolve várias pessoas que são extremamente criativas, inventivas e que trazem também muitas inspirações e muitos pensamentos novos. So, as an, as an, as an urbanist, uh, one thing that has been very important to, to me and to the work of a collective that I am involved in are ways in which certain aspects of black thought uh, can be incorporated into the knowledge and practice of urban. Então, enquanto urbanista, uma questão muito importante tanto para ele quanto para o coletivo que ele trabalha são as formas de pensamento negro que, que influenciam esse trabalho de urbanismo. So tonight I want to do some reflection on, on this. Então hoje ele quer fazer algumas reflexões sobre isso. But to emphasize that it's not all black thought. Mas também, mas também enfatizar que não é apenas, não é só o pensamento negro, não é todo o pensamento negro. É uma forma muito parcial, uma forma muito parcial e pequena de tentar fazer isso relevante para a prática do urbanismo. Perdão, na verdade ele falou que não é todo o pensamento negro, é, mas uma parte, uma, uma parte disso e como relacionar isso com o urbanismo. And I, 
I owe a great debt. I'm indebted to and learn from very particular black scholars, Fred Moten. É, e ele deve isso a muitos acadêmicos, muitos pesquisadores negros como Fred Moten. Fred Moten. Como Fred Moten. And a number of, of, of women who are associated with, under the umbrella of sort of black feminist thought. E muitas mulheres que estão associadas pelo, pelo título de pensamento feminista negro. So Sylvia Winter, Com, Denise, é? Sylvia Winter, Denise Ferreira da Silva, Catherine McKittrick, Hortense Spillers. Então, alguns exemplos dessas pensadoras. Ok, so to, tonight this is how it's going to work. This is not going to be a lecture. Don't, 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 don't listen to this as a lecture. This is a poetry reading. This is an extended poem, which I will read in my, my language, and this will be translated into Portuguese. So as I read the poem, you can also read the, read, read the translation. But to emphasize that it, what, what the language is one of poetics, more than a so, social science analysis, something that I think is much a, a language which is much more suited to the kinds of ideas that I'm trying to convey. So treat it as a kind of extended poem. Então, esse, isso aqui agora não vai ser uma palestra somente. É quase uma leitura de um poema, uma declamação. As ideias que ele traz não não são como uma ciência social, ou teoria e tal. É uma linguagem muito poética, porque é essa maneira que pode ser dita. Então ele vai falar as coisas na língua da ideia, inglês, mas Vamos ter a tradução aqui em cima, que vocês também podem acompanhar. So here we go. Ok. So, this presentation attempts to talk about some key aspects of an emerging notion of black urbanism draws on various strands of critical black thought as a means of inventing new conceptualizations, questions and engagements with urban life and processes. It's not a discipline or a field. But it doesn't mean it cannot act generatively and rigorously. It is less critique than speculation. It doesn't assume that the urban is anything coherent but yet it is tangible material. It's a way of rolling with the punches, staying nimble and generous, shape-shifting. And importantly, it is not a theory about black people. It rather attempts a creative rearrangement of the terms of blackness. Of course people are involved, but the aspiration is to get beyond binary beyond the old story of white people acting if whiteness isn't something particular or specific, thus relegating black people as a particularity, something easier said than done. Black urbanism, black, black urbanism is also based on a particular conception of the urban. Urbanization processes that extend beyond the normative logics process of extending, the making of extensions. This entails a complicated relation to both city form and extended urbanization. Because while many of the familiar forms of the city are being spatially extended, at the same time as more prolific extended articulations amongst diverse spaces and temporalities are also occurring, there is something else besides these things that also takes place. A continuous unsettling of dispositions, an unsettling of built environments and timelines, with strange alliances and complicities 
among supposed antagonists and logics, where it is difficult to work out the proportion, the proportion of things. Next, please. So, what are the notions of relations that confound proportionality? A kind of different, different kind of calculation, a different kind of computing, what Janelle Monet calls dirty computing. Relations that take place within gaps, gaps between institutions, territories, categories, but also a sense of time as gaps, a generative dimension of forgetting being forgotten, beyond complaint, beyond being victimized, beyond having to be recognized. Stop paying attention, and it's in foundation of infinite indebtedness. The price of the poor have to pay for being poor. Well, Hortense Spillers has once said, has once said it's like in, in, in talking about black American attainment. She said, okay, it's, a, it's important for us to be, to be recognized. We are recognized as university presidents, head of corporations, the top of our various fields. But something has been lost in this. Something has been lost in this kind of demand for recognition. Horton uh, Stiller fala sobre uma ideia de que muito se fala sobre que as pessoas negras precisam de reconhecimento e que é importante que esse reconhecimento exista e ele já existe de certa forma com professores negros, pesquisadores negros, pessoas de negócios também, mas que nesse processo de se focar muito no reconhecimento, algo pode estar ficando de fora. É, só uma coisa mais sobre a dinâmica é que o professor sugeriu que a gente fizesse, é, no momento que ele estiver lendo o que está no slide, ele vai falar em inglês, a gente pode acompanhar aqui, e quando ele pedir para a gente traduzir, quando são falas que não estão lá. How do, we, how do we think about relations, working out of inequalities, access, accumulation, that's not anchored in the working out or contracting of proportionalities? How do we think about relations beyond the who gets what and when and under what circumstances? How do we think about relations as something specific that seems to resist or be indifferent to translation? A becoming that never seems to land anywhere, so always brings with it its own mobile home. Next, please. So capital's operations, the operations of capital, have depended upon extracting value from the specific characteristics of a locale, and then as the relative value of that locale declines, identifying other locales with different yet related characteristics from which value might be extracted. Now, blackness has always functioned as a critical medium through which this process takes place. For blackness operates as the model and means through which value can be continuously converted, dispersed, and relocalized. But just as blackness is mobilized as a means of extending capitalist operations, blackness itself is extended as a means of articulating persons and places that otherwise may be forced apart. It renders them a part of something that is yet to be completely figured or figured out. For blackness has wavered historically in its use between being nothing and everything. So this sense of extension entails blackness extending itself to others, of being a means of extending the capacities, care, and concerns of people held in place or held up as objects of theft, figure something tremulous, provisional, and often contested. Such is witnessed in different parts of the world, not even commonly deemed black, from the volatile mixtures of ethnic and nationalistic aspirations in eastern Indonesia as youth experiment with blackness as a way to find themselves to each other, 
to the ways in which youth across northeastern India attempt to find common cause across long histories of fragmentation. While black bodies had been treated as property and commodities, the question of blackness, the very reason blackness comes into the world is to challenge and trouble the very properties of all forms. That blackness is a form that cannot be stabilized, that cannot be secured, something that always puts being in peril. And as such, the city always embodies relations that cannot be pinned down. For example, there are times when the built environment speaks instead of its inhabitants, where it conveys a sense of assembled action of which the residents are a part, but where they are not directly aware of such sense or capacity. There are no forms of conveyance, representation, or consciousness that would identify the inhabitants as being spoken as part of a choreography of collective action and strategy. What we, what we, what we talked in the, in the workshop yesterday about how the city itself thinks, how the city itself possesses us, gets a hold of us, and directs us and moves us in all kinds of ways that we're not aware of. Então, como a gente falou no workshop ontem de como a cidade ela pensa que ela tem um controle sobre nós, ela nos move, ela que a cidade pensa de certa forma também constrói a si própria, como isso molda nossas relações, a forma como nós vivemos. Consider, consider how, on the surface, it might be impossible to draw plausible lines of relations between the argument of a butcher and customer have over the price of a particular cut of meat, the argument of a mother ten blocks away is having with a young daughter about how far she and a friend might venture away from home, and the arguments of local officials gathered still another ten blocks away over the new regulations to be adopted for the market where our butcher is now arguing. However, these simultaneities might indeed be relatable within a frame that breaks up the apparent insularity of each occurrence and enfolds all those who are paying attention to all the attention being paid to these discrete events. But what form can hold this? This is not a matter of a genealogy of the circumstances, a network analysis, or a bird's eye overview that somehow could deliver a visualization of how, how all of the points in a given field move in relation to each other. Rather, it is a matter of how any event, interaction, or scenario works off all that precedes and follows it. How the very conditions of possibility are opposed not simply within the personalities, histories, or situations of a given context, but in the time underway, the multiplicity of indetectable transversals of responding to the entirety of the world at a given moment, which makes itself present in any unprecedented specificity. Regardless of whether all these arguments have occurred before, the arguments of the butcher in the market, the arguments of the mother and the daughter, the arguments of the local council with each other. This argument now is this argument, taking place now in a particular conjunction of hundreds and hundreds of events that surround each other and constitute a surrounds, an opening of any context or scenario onto an intimate field of other encounters. It is what we might see as an operation of blackness. There is the question then of what holds the urban in place? What holds its populations, its sensibilities, labor, economic, and symbolic coherence? Moving from the holds of ships transporting slave labor, the holds for the display and sale of black bodies, 
the apparatuses of immobilization on plantations, the architectures of mines and the geological codifications of earth processes, all have underpinned the deployment and fungibility or plasticity of black and indigenous bodies. So here black, here, black existence is converted into the, let's see. So there, there's the question of okay. There's the question of what. So there's the question of what holds the urban in place, holds its population, sensibilities, labor, economic, and symbolic coherence. Moving from the holds of ships, transporting slave labor, the holds from the display and sale of black bodies, the apparatuses of immobilization on plantations, the architectures of mines and the geological codifications of earth processes, all have underpinned the deployment of the fungibility or plasticity of black and indigenous bodies. Is this the following one? This is fine, yeah. Okay. Here, black existence is converted into signifiers of exchangeable value that knows no limit that instrumentalizes the human being's essential absence of defining characteristics and niches to become, through violence, a constantly refigured domain beyond what is instituted as the definitive human. This process haunts the capacity of the urban to hold anything together as a coherent entity. No matter the technologies of surveillance, the lures of citizenship, the curated affected inclinations, the provisions of services and welfare by states, 
the agglomeration of economic functions and their forward and backward linkages across space, the city is haunted by the violence necessary in order to ensure the scalability and consolidation of the plantation and mine as critical motors and models of urbanization. Holds are architectures simultaneously intersecting interdiction, boundedness, intimacy, and belonging. So it has been important to keep in mind the discursive politics and violence necessary to suture these things together, and that operated, for example, through managing the intensive spatial proximity of masters, overseers, slaves, and the indentured. These proximities on the, on the plantation between master and slave contain the overcoding of genealogical ties for some white people and their total abruption for others black people. Also the regimented temporalities of industrialized agricultural production and the seasonal cycles of the plot, the total surveillance of social spatial organization, and the dissimulated operations of black spiritual practices. There was something inseparable here on the plantation, something that seemed so far apart but, see, but, but was in some sense inseparable. And so all the attempts to scale and enclose are punctuated by what Sadia Hartman calls a certain waywardness or brokenness. In amplifying the essential brokenness of the city, of things out of their proper place, no matter where they end up or how they are used, an economy goes beyond reparation to highlight how that brokenness suggests its own propositions devoid of the will to restore functionality. Residents, res residents repurpose elements from the brokenness to dispositions they have little interest in defining, but rather seek to perpetuate a state of brokenness as generative of a continuous circulation of materials across different hands, different sites, and different uses. Here relations are proposed that are detached from obvious genealogy, that compress things conventionally viewed as impossible to be together, and that have no way of knowing whether they will endure or not. Consider the urban extensions, the periphery, the suburbs, the hinterlands. This, this sense of waywardness is more scattered and ambiguous. The sheer heterogeneity of developments at all scales, from thousands of small developers to large real estate corporations, have equipped regions with a large number of warehouses, housing estates, mega residential developments, industrial zones, commercial centers, and small enterprise districts that either, either never got off the ground or only partially fulfilled their intended function or desired rates of occupancy or quickly fell apart. <coughs> An overwhelming sense of brokenness. When these projects are coupled with large ways of squatter settlements, temporary migrant housing, and the conversion of older residential neighborhoods into mass boarding houses, is that it is possible to grasp the extensiveness of a circulating population that is emplaced across multiple and tenuous residences. Such residents remain completely unanchored in a serial short-term occupancies or are continuously displaced as a function of different instantiations of urban renewal the migration of employment opportunities, or the increasingly opportunistic sensibilities of residents themselves. All kinds of discrepant environments become momentary bastions of largely improvised collectivity, where people try to make some functional use of each other without any pretense of long-term commitments. Momentary, sporadic, and makeshift, 
become the defining metaphors of many collective formations, what we might consider regions of blackness. But everything there is entangled in ways difficult to read as separable differences. What is occupied or unoccupied? What is visible or not? What distinguishes the short term from the long term? What distinguishes the settled from the unsettled? The Brazilian juridist, juridical theorist Denise Ferreira da de Silva emphasizes the ways in which differences have been mobilized to constitute regimes of separability, and importantly, the mode of calculation that institutes liberty or freedom as entwined with property. The protection of citizenship according to Denise, was to be secured through the availing of both land and self to the terms of property. Property was something always in need of development. It was not simply that one was able to possess land, but property was something in need of development, in need of being attached to measures of productivity. This required a taming of the land, the imposition of discipline, of discipline disciplining maneuvers exerted by the position of the owner. The imbrication of the property form on the body of blackness made it available to the coercive force of possession required to impose a specific disposition on both body and land, to detach property from its organicity and ecology. Urban governance and analysis has predominantly focused on what differences mean, what and how they signify. Differences in population, differences in tenure, differences in built environment. But an economy of differences without separability, according to Da Silva, maintains the possibilities of computation to introduce new improbabilities into the world. So, According to De Silva, once the black body is revealed as featureless flesh by the violence imposed upon it, there is the danger for, those, for the capturer, for the master, that this flesh will do something that cannot be grasped by any language or any form of control. Here, a potentiality, brutal though it may be, emerges out of the most blatant disregard of one for another in a fundamental act of misrecognition, but one which unleashes from the humanity denied another plane of extensionality, of the flesh without definition, which saturates the field with a very questioning of distinction and which challenges the presumption of the individual as a master of a life of their own. So what De Silva is, what De Silva is trying to, to emphasize is completely a very different way of being human, a very different way of being human that is not based on the sense of you, 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 you as individual subjects, but a way of being human which is a kind of form of collective life that is constantly changing, constantly shape, changing shape and form. Então, a, a coisa que Denise da Silva está se referindo é uma forma de vida que não é ligada a indivíduos, a pessoas você, 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 cada uma, uma pessoa, um indivíduo separado, mas sim uma coletividade, uma coletividade que está sempre se transformando, sempre mudando. The logics, of, the logics of comparison, of contrast, dialectic, contradiction, disappear into an elemental position of the incalculable, and thus the possibilities of spaciousness. Here there is also a refusal of the game of trying to prove oneself as human, of trying to prove oneself as being as good or worthy as anyone else. So regardless of the need to make a living, to put bread on the table, there is a substantive detachment from trying to anchor one's life in a specific place or territory. 
circulation and movement become the practices of everyday inhabitation. And while residents may not move very far, it is this imperative to keep moving as a means of deflecting being the target of police, familiar judgments, restrictions, or obligations that continuously unsettle a discernible relationship with place or occupation. One, one might see this in the context of, fu of the notions of, fugit of fugitivity. É, poderia também se ver isso na noção de fugitividade, de fuga. But the difference between precarity, subjugation, and life's priority, its waywardness and incomputability, incomput is an inseparable difference. I mean, this is this is this is the this is the, the problem that the Silva tries to 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 work out. What he's saying is is that it's it, how do we come to grips with the fact that the very potentials of black life seem to be so inseparable to the subjugation of black life? How is it that the very thing that blackness comes into the world to do? which is in this sense to, to underpin the very logic of capitalism, is the very same thing that can free us from capitalism. So De Silva asks us to really think about what, what does it mean to live that kind of conundrum. Então, o problema que Da Silva se refere é essa questão de como as potencialidades é, da vida negra também estão, de certa forma, é, inseparáveis da subjugação com a qual elas precisam lidar. Então, como pode ser que essas maneiras, as coisas que as pessoas negras fazem para lidar com o capitalismo, é, também são as próprias coisas que podem fazer com que a gente se liberte do capitalismo? Então, essa noção de inseparabilidade é particularmente importante em considerar os complexos e entanglements dos urban working e lower middle classes across much of the global south. The entanglements among household composition, entrepreneurial networks, financial reciprocities and dependencies, the profusion of tipping points, the multiplicity of risks and impulsive maneuvers, the intensive scrutiny of individual behavior, coupled with the indifference largely shown to individualized needs, that constitutes a thick fabric, even flesh, difficult to alter and reweave. Here, residents are constantly doing something but are increasingly unsure about what that something is, what it means and what value it has. No, not a matter of false consciousness, but a conclusion that consciousness is normatively figured is itself false. Yet the repetition of entanglement provides a semblance of stability. It is not necessarily a precarious life. Even as residents want something different, they often express confidence in what they have now. Their situation is sometimes as largely felt as being all right. But it also constantly points to the limit of what can be, it can be and turned into. The attainment of stability just this side of precarity then becomes both security and trap. But this both-end relation of difference is precisely the locus of its spaciousness, of its collective possibilities. The capacity to the, next slide. The capacity to the capacity to live with its manifold expressions, impulses, and risks so often seeks to be structured by a measured proportionality. That is, the, the common saying is, if only people were to adhere to specific mindsets, diets, behavioral regimens, and investments, their prospects for longevity would be enhanced. Always a do the right thing, do the right thing, do the right thing. Similarly then, the conventional assumption is that the terms on which justice is to be done would entail removing the impediments that foreclose longevity to the oppressed and condemn them to a slow death. But the question Fred Moten raises is not so much whether justice is indeed done 
through such an orientation, but rather that justice itself is inapplicable to apprehending the ways in which the eruption of such normative trajectories, the tumultuous spilling out of life in wayward, inexplicable ways, is both the product of subjugation and of life's priority. And that is sometimes impossible to navigate and to separate this distinction. Thus, a politics of inhabitation goes beyond the restitutive and reparative logics of justice. It is something more spacious as life's expressiveness, or more precisely the modalities through which life is activated to resist notions of fulfillment, sustainability, and property. As in life being a series of properties to be cultivated so as to maximize its value. For what is justice for the for what is justice for the senses? Or what kinds of affects enable inhabitants to what kind of affects enable inhabitants to act justly to and for each other? How to think through a tech, techno-ecology of sensation, a machinic intricacy of information that comes from gestures, sounds, atmospheric conditions, the circulation of bodies and materials that comes before an individual's sensory perception. Unframed feeling directly, directly acting on the nervous system, the direct inarticulate se sensation of, of, of change. What is justice? Here. Next slide. Here, politics is not directed toward either reversing dispossession or repossessing, but rather using the moment of dispossession to prefigure or to predispose the available unbodying of the dispossessed to forms of gathering, sensing, and living that do not fully complete the process of resocialization in the terms imposed by the prevailing forms of political rule, infrastructure, accumulation, and territorial administration. I mean, to put it, sim to put it simply, it's like Rinaldo Walcott once said, we, 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 as, we as black people have not struggled for all these hundreds of years to attain a liberation that looks like you. Ronaldo Walker. Ronaldo Walker. Como ele diz que <risos> as pessoas negras não lutaram esse tempo todo para alcançar uma liberdade que parece com isso. It doesn't mean that large volumes of awful violence are not brought to bear on resettling the dispossessed into new regimes of incapacity but rather that the trajectories of the dispossession can never be charted for sure. For there is an urban aesthetics that renders any overarching organizational logic inoperable. We may walk through the streets as we always have. We may be caught up in the same routines and expect the same results of these redundant actions. But these are invested and acted with a sense of always something beyond, right here and now through which the familiar could veer off into new directions, an eerie form of an aesthetic arithmetic that suggests whatever appears in front of us is always less than and more than at the same time. This, in turn, is life's priority. Still, as Ruth Wilson Gilmore emphasizes, we must organize, organize, organize. So local political mobilization centered on clarifying and fighting for rights or on having residents work collectively and formally for sustainable built-in physical environments and more proficient local government systems remains important. It remains important. Organize, organize, organize. But Ruthie doesn't say organize, organize, she doesn't repeat organize, organize, organize three times just to refer to one kind of organization. She's also saying, pay attention to tap into the chorus of simultaneous events occurring within any territory. All of the people who gather in their compounds at the same time of day to pound yam, wash their children, change their clothes, make love, 
And then the repetition of these everyday activities generates small deviations or circumventions. A choir, where the vernacular of representation is music, not only in the sense that all of this cacophony of making, repairing, arguing, reassuring, challenging, constitutes a music, but also is composed musically, organized according to a different school. Where everyday life is a music, is music. No sentido que o cotidiano, o dia a dia, é música. The only way to apprehend the simultaneity of all these gatherings is to think and feel musically about one's position in the world. That one is an extension of an organizing that goes beyond one's ability to steer or even navigate. Yet something can be done. And here the question is how? Here, Tina Camp's reflections on the affective work of adjacency is important, where she talks about adjacency being the making of relations in spite and because of the differences of experiences and power. Something which is not empathy for the other, but an acknowledgement that there are no words or feelings sufficient to do the work of translation or to put yourself into someone else's shoes. Rather, it is necessary to confront and address the divergences, the extensiveness of unacknowledged suffering, and rework the possibilities of proximity of people being together. For there is always something else besides what we know that confounds what we know. But we can never forget the question of who gets to use this something else besides. How not to let all these new connections and knowledges slip into the master's hands and agendas. This is a task that requires a constant interplay of hit and run, visibility and invisibility, new ceremonies and gatherings where everyone enables everyone else to develop the skills of everyone, but without obligations, to maintain the physicality of things touching each other, touching upon each other. Skip the, we skip the next one. Skip, yeah, skip, okay. What, skip this one? Wait, go back, go back. Oh, no, that's a problem. It's the perfect computer. No, then don't go back. <laughs> No back, no go back. No go back. Ain't gonna go back no more. Go back. Just some, some quick concluding, concluding things here. The urban is surrounded by blackness. The surrounds. Space is beyond capture. Not free of capture, but rather something next to capture, something aside it as a kind of locus of continuous rebellion. Rebellion that might not always look like rebellion. Rebellion often bordering on a kind of wretchedness that is nearly impossible to look at directly. Such rebellion nevertheless enables us to stay focused on seeing something in the now, of making what we have presently available in a different way. 
something then not only that of social refuse and refusal, but also a refusing and remaking that accompany such refusal. So this work is not about specific political tactics or even political critique, but rather disorientations, living slightly askew but ever active in terms of pulling together, putting things together. The surrounds are not some alternative reality just over there, just beyond the tracks or the near horizon. Sometimes the surrounds are heterotopic, exceptional, intensely specific, hidden in plain sight, prefigurative or dissolute. They entail the possibilities within any event, situation, setting, or project for something incomputable, unanticipated, to take its place. Of course, cities are replete with clearly designated spaces. They're industrial, they're carceral, they're administrative, they're domestic, they're festive, they're logistical but there is always something left over in their operations, something not completely captured by the terms of their respective functioning. And then there are spaces that seem to bring together elements of all these functions, spaces that are partly carceral, partly domestic, partly administrative, and so forth. But spaces where the proportions of each characteristic are too difficult to, to recognize or to stabilize within any particular calculation. Just as soon as you think you know what they are, they move on. Or the function you have staked your analysis on is suddenly superseded by others. So it is the relationship between spaces whose complexion exceeds their function while maintaining them, and spaces whose functions are never clearly stabilized because they seem to absorb so many characteristics that make up the place of the surrounds. Each of these distinct circumstances surrounds the other. And in all of this, we must never forget the endurances of blackness through the bodies that must bear its names. So how to learn from and apply black knowledge without plunder or extraction? For blackness has learned to live in the implosion of old orders grinding to a halt of being the example that teaches a populace how to watch what happens when a portion of its citizenry is unmoored from the basic supports of life. It has learned to live with incessant transience, quickly deciding how to recoup opportunity from sudden detours and foreclosures. It has learned to mine the city for beats and polyphony that reverberate across generations and nations so as to attune bodies to each other from Rio to New Orleans to Luanda. It has learned to traverse the built environment in ways the infrastructure would normally prevent. It has learned to cultivate rich demeanors of celebrating solidarity and love even as bullets may fly in great numbers from black hands. All of these capacities are not the property of blacks. For blackness in its perpetual struggles not to be property, not to be objects of theft, gives up on the usual trappings of subject power. Black people have long demonstrated an abiding faith in the city, even when the city seemed to do little for them. A welcoming without reservation and a more committed engagement with the twists and turns of how black people took on the city just as, it was just as it was, and both succumbed to and exceeded to supposedly determinate functions could reveal new concepts of how to live in this city from now on. So how to gather the disparate, how to gather again in new ceremonies, how to bring together storytellers and engineers and healers and urban data analysts and street brokers and priests, how to put together a new flesh, not for the reapportioning, the derivation, and speculation on difference, but for its communism. Each is to its other, can do the work of the other without indebtedness or judgment. Thank you very much for listening to the public.
Gente, geralmente em conferência não tem pergunta, nada disso, mas como a gente é indisciplinado mesmo, <risos> tava só perguntando pro professor se ele tava cansado, mas ele falou que tá tranquilo, então se uh, a gente pode abrir, né, para uma rodada de questões. Não, eu queria. Não? Não? Então, muito obrigada, professor. Sim, mas ela. Eu não sei se tem tal silêncio, eu tô cansada, eu tô com fome. Não dá. Eu não vi nenhuma mãozinha, é isso, não. Então, maravilha, muito obrigada, gente. Muito obrigada, professor. Nobody wants to ask him. Fica assim até um pouco sem, você, sem querer fazer uma pergunta para reduzir a potência do que ele traz. Né? Eu entendo que existe uma potência aí de pensar né, uma complexidade da própria vida da humanidade do mundo. Então vou fazer essa pergunta. Tá. First of all, thank you for the uh, presentation this poem, as you said. Uh, you said that it's sometimes even hard to make a question because you see all the the potency, the, the strength of the self, so you don't want to diminish it, but he was also inspired to make a question. Então, assim, correndo o risco de reduzir a potência do que foi falado, mas já que estamos aqui na presença do, do professor, que é uma oportunidade única, dentro da universidade, eu vou fazer uma, uma pergunta, mais ou menos, enfim, correndo o risco de reduzir, mas eu quero entender a forma como ele apresenta a questão da negritude, é apresenta para além de algo que estaria que seria próprio das pessoas consideradas negras. Então eu queria é, só fazer essa pergunta de, de essa negritude que ele que ele trata de uma forma poética e abstrata, né? Mas perguntar a ele se é isso, se se nós tendemos a, a eu acho que essa é a questão. Nós tendemos de tendemos a entender como negras né, principalmente aqui no Brasil as pessoas que são afrodescendentes digamos assim, que é uma população africana que foi escravizada e trouxe para cá a partir daí foram racializadas enquanto pessoas negras mas me parece que a leitura que ele faz está para além de algo que seria próprio específico dessa população então se ele, se, se ele trata a negritude como algo que está para além das pessoas negras no sentido de que está para além das pessoas de descendência africana no caso. So the question is about uh, the form you present, the form you talk about, uh, the way you talk about blackness, seems to be uh, beyond uh, people, only people that are considered uh, black. So, for example, in Brazil, uh, we usually refer to these people as people who are descendants of Africans. But in your opinion, is it this blackness only related to these people, or Necessário. Aí eu vou só fazer a última finalização. A gente poderia ler é, dinâmicas populacionais de populações marginalizadas em outros lugares, por exemplo, em outros contextos históricos, vamos supor, na Ásia, né, numa uma, uma população minoritária, na própria Jacarta, um grupo étnico, seja lá o que for. Ele faria uma leitura desse tipo de dinâmica da vida sob 
uma dominação e, e essas revenções, essa coisa toda, ele, fa, ele faria a leitura dessa dinâmica como uma negra também? Uh, and so thinking about other marginalized communities, so for example, uh, some ethnic, group, ethnic groups in Asia or even in Jakarta, as you were talking in the workshop, uh, would you maybe also talk about this idea of blackness as related to them? Uh, thinking about this, this process of having a life that's uh, having to deal with subjugation, but also reinvent yourself as to deal with it in, in new ways. So could you also relate blackness with these other groups to do this? other marginalized groups? Well, what, what, what I'm trying to say is that black, blackness comes into the world in a way that is distinct from the particular realities of what then come, gets to be called black people. Uh, o ponto que ele faz é que uh... A ideia de negritude vem também de forma diferente do que se considera é, que são pessoas negras. But yet the history, the history is, is that is that a particular kind of people has to bear the weight, bear the bear the weight of that of what all that what all of what that means, bear the weight in their very bodies and in their very lives, individually, collectively, historically. É, mas a história é que um grupo particular de pessoas que tem que lidar com esse peso, com essas dificuldades, com com que realmente lidar com o peso que está sobre seus corpos é, ao longo dessa história. But the but the but the contradiction, the, the irony, the contradiction is, is that even though black people have to bear the weight of blackness, blackness itself, because it has no precise definition. Doesn't necessarily have to then be something that is only a, 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 only an, an issue and characteristic of black people. Somehow, blackness is, is is something beyond the particular kind of identification of a particular kind of people. É, mas a contradição é justamente que, embora pessoas negras sempre se sentem esse peso lidar com essas condições, é, como a ideia de negritude não é fixada de uma forma definida, não, ela não vai se referir, não vai se relacionar apenas com as pessoas negras, também vai lidar com, vai poder se relacionar com outras pessoas em outras condições. So in the in the in the, in the region where I do a lot of work in East in Eastern Indonesia, okay, I mean it's it's people who it's 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 people who look like all of you, in all of the in all of your different ways of looking, it's people all look like you. They never, they never historically have have considered or named themselves as black. Então, por exemplo, numa região que ele trabalha muito, que é no leste da Indonésia, as pessoas são como as pessoas que estão nessa sala, com todos os diferentes tipos de pessoas que estão aqui, e que por outro lado as pessoas nunca se definiram como pessoas negras. But now, in the last ten years, the word black as a way to, you know, black blackness. We are black. Becomes a becomes not a not a, a, a defining thing, but an experimental thing. Is there a way for us coming from different regions, coming from different ethnic groups, coming from different kinds of situations, different islands, particularly in relationship to a part of Indonesia which is the one that rules? We don't rule. We're always marginalized. We're always over here. Is blackness something that we can use as a way to find a kind of sense of weeness that that is we're not certain about? But can we use it as a way to try to think about ways of being together that we haven't ever experimented, that we haven't ever experienced before? Mas nos últimos dez anos, pessoal nos últimos 10 anos, pessoas dessas comunidades têm passado a usar a ideia de negritude, de se considerar negro. É, não como uma definição, exatamente, mas sim como um experimento. Então, como as pessoas de diferentes regiões, de diferentes etnias, principalmente em relação a quem manda na Indonésia, então as pessoas que estão no poder naquele espaço, já que essas outras comunidades não estão, é, se elas podem usar essa ideia de, de negritude, de se considerarem negros, como uma forma de criar um coletivo, 
um nós, uma ideia de nós que os una para para lidar com essas questões que por pelas quais todos passam. And of course, within that, within that is a kind of deal. It's almost like saying, like, okay, we're not going to argue about, well, because you're light skin and you're from here, you get a better deal than I do. So how dare you call yourself black? I'm the one who has, who's really the the, the the oppressed here. I live in a situation that you don't live in. You have it better off than me. So there's a kind of the use of the notion of blackness is a kind of deal to say we're going to put that aside for a moment. We're not going to we're not going to bother about what how much you know what you get or what I get or you suffer more than I suffer. It's a, trying to put that aside for a moment to think about new connections, new ways of of, of thinking through collective collective. É, então nesse processo tem um certo tipo de acordo porque é uma questão que vocês vão falar que, por exemplo, quem tem uma pele mais clara pode ter mais oportunidades, pode ter não passar pelas mesmas dificuldades pelos sofrimentos que as pessoas com pele mais escura passam lá mas que nessa criação de uma identidade a partir da negritude na Indonésia é, fazer esse acordo de, por um momento, criar uma unidade é, uma coletividade única para todos para criar novas conexões a partir disso of to look at to to look with so but that's not a reform that can be done by individual individual it's just is a collective so what do you think about that <laughs> and uh, yeah he talks a lot about this the thing about this possession all right It's a very, it's a very, it's a, I mean, it's, it's, a, it's a really great, it's a really great question. Because, you know, there's been so much emphasis on, dis, on, on, on the mechanics of, dis, of dispossession. And it almost assumes that we know then what repossession looks like. Or what possession is, is, is what, it, what it is to, to what is it, it is to look like. And then usually the, the, the sense is, is that when people are dispossessed of their land, of their identity, of their capacity for livelihood, repossession 
usually takes the form of property to get a hold of oneself, to have the, the, the capacity to solidify yourself as a kind of individual, of, a, of an individual subject. You know, because so much in, of urban, in, in terms of urban work, it's about restoring the capacity of people to own land, and to define, to have their possession, and to have their asset, and to have their... How can we think about a sort of different form of, of, of this? How, do we, how can we think about dispossession being a kind of, if dispossession is in some ways inevitable, as a kind of momentum? Where, I mean, look at the, 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 the crisis that we live in, where we're dispossessed almost of the future. Somehow we have no guarantee that, you know, the city will be inhabitable at all in terms of climate change, in terms of... So how do we, how, how do we rethink forms of, of repossession that are not necessarily either tied to a sort of grid of things, a kind of normative sense of a grid of relations, or how do we think of, 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 what, of what the household might be, or what extended family might be, of what, the, of what, of what, and I think these are the, the questions that you know Stephen O'Harney and Fremont are, are raising in the kind of notion of the, un, of, of, of the undercommon. Conseguir propriedade, você ter posse de outras coisas para ter algo para chamar de seu, para voltar a esse processo, a esse estado de posse de alguma coisa. Mas a questão agora, ainda mais pensando na crise que a gente vive, em que parece que cada vez mais processos de dispossessão são inevitáveis, porque a gente está é, tendo uma dispossessão do futuro, até certa forma, porque não, não sabemos o que vai acontecer. É, como é que ao invés de pensar tanto nessas formas de dispossessão, também imaginar outras formas de repossessão que não sejam ligadas diretamente apenas à propriedade. Então, por exemplo, e a, a relações normativas que já são definidas como vão funcionar. É, por exemplo, a gente pode pensar em o que um lar poderia ser, o que novas famílias podem ser, famílias estendidas, é, esses novos contextos também para lidar com esse processo de repossessão, não apenas a partir da propriedade. professor, é, a minha pergunta é o seguinte, nós como profissionais arquiteto e urbanista, a gente sempre nomeia os espaços, tipo periferia, bairros, é, bairros negros, é, guetos, vielas, e eu gostaria de saber como é que a gente define bairros negros para, pensando além da população negra. Como é que o senhor definiria um bairro negro? Uh, so usually when architects uh, name places, we can name, uh, for example, what's the suburb, what's a black neighborhood, uh, what are ghettos. But uh, how can we uh, define black neighborhoods beyond only black people? And how, how would you define, for example, a black neighborhood? The, the model, the model that I use is I um, is uh, if you look at Detroit, you know Detroit in the, in the U.S. the city of Detroit. Uh, okay, so there's a city of Detroit in the U.S. Michigan is a is a what can be called a black, a black city. The majority of residents are, are, black, are black inhabitants. But back in, back in the 1920s and the 1930s, Detroit was a really interesting place. It was a place where, where, where black residents were coming from all over the, the Americas, settling into, into Detroit. And it was a place of, 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 
a lot of, of a lot of experimentation. Experimentation in how people lived, how people acquired houses, how they organized their houses. A lot of experimentation in terms of local economic activities. The place was full of different philosophers, different kinds of people that were always experimenting with different machines, different ways of doing things. Uh, it, was, it was an amazing time. And this, for me, is a kind of sense of what might be called a, 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 black, a, black, a, black, a black neighborhood. What was interesting in Detroit, what happened afterwards, is, is that kind of neighborhood was taken apart because there was a deal made. The deal was is that with all the new car manufacturing, the making of cars, the deal was, okay, we'll give black people jobs in the car factories, but you have to organize your life differently. You have to now live as single, you know, families, mother, father, children, families, in small pavilion houses. You can't, you can't organize, you can't organize your urban space like this anymore. You have to be visible, accountable, transparent. You have to look like everyone else, and then you get a job, and then you can have money, and then you become middle class. So it's not that there are no longer neighborhoods in Detroit that are majority black population, but if you want to say, if you want to know something about a black neighborhood, black neighborhood is in some sense for me a kind of place of really intensive experimentation in terms of how people live and deal with each other, and try to use the city, make the city into something that is that works for them, works for their values, works for their history, their memories, and ways of doing things. É, então, falando agora do sobre exemplo de Detroit, uma cidade de Michigan, nos Estados Unidos. É, é uma cidade negra, majoritariamente negra, e teve um processo é, um processo que ele considera interessante lá nos anos 1920, 1930, de muitas pessoas negras de todos os Estados Unidos se mudarem para lá é, e começaram a criar comunidades em que e quando começaram a viver juntos, criar, construir suas casas, se organizar nesse espaço, é, passou a ser um lugar muito é, terminante de ideias, com muitas atividades diferentes, filósofos, com muita experimentação. E para ele ser é um sentido também importante de se pensar em, em comunidades negras, é esse tipo de experimentação, de criatividade, de inovação. Mas um, um fator que aconteceu em Detroit é que, com, o momento, com a industrialização da cidade, começaram a surgir muitas fábricas de carros e começaram a se oferecer vagas de trabalho para essas famílias negras nas empresas é, pra, que construíam esses carros na indústria automobilística. No entanto, para conseguir esses trabalhos, é, teriam que mudar completamente sua forma de vida. Então, você teria que ter é, uma família seguindo esse padrão que era determinado de você ter pai, mãe, filhos. É, suas casas seriam casas menores e já seguindo esse mesmo padrão que era das pessoas das outras comunidades que não tinham esse processo de experimentação, de criação. É, então, você teria que ter uma... Sua vida, de certa forma, teria que ser visível, transparente, uma, seria uma vida que eles poderiam analisar, poderiam ver, ah, você está fazendo tudo o que eu quero fazer, seguindo o que eu espero de você. E assim, essas pessoas se tornariam como assessores da classe média. É, então, na opinião do professor, não é que Detroit deixou de ser um bairro negro, de, ser uma cidade, de ter bairros negros, de ser uma cidade negra, mas que, por outro lado, essa experimentação intensa também é um aspecto essencial quando se pensa na ideia de bairros negros. É, isso também acabou sendo afetado nesse exemplo de de um fator externo que fez as pessoas mudarem de, de forma de vida. Thank you. Boa noite. Obrigada pela, pela conferência. Bom, pelo que eu entendi, a categoria né, da negritude criou é, reações, criou um meio crítico às operações capitalistas, às operações hegemônicas. Mas também nós né, foi nos colocado sobre uma coletividade inconsciente ou não consciente ou, ou, e que se rebate né, nas, nas suas existências, nas suas materialidades.
possibilidades na inseparabilidade de complexos emaranhados, que são os seus que foram colocados. A que nós podemos atribuir a essa coletividade inconsciente ou então a essa inseparabilidade? Uh, so we talked uh, a lot about the, this critique of capitalism and of uh, hegemonic practices related to capitalism. But also when we think about these collectives, maybe there's a sense of, a, of an, an incons inconscient? Of a, like, yeah, the conscience of this collective, so a practice that's not conscious. Uh, yeah, so how does this uh, idea of the unconscious also Relate to this entangled complexes of this. Yeah, of the unconscious, of these collectives, of these communities, they relate to the to these questions, to these entangled questions and complexes which, uh, that they have to deal with. Did you get it, or do you want maybe to repeat it? The unconscious of this collective. É, se você quer repetir, talvez eu não sei se eu consegui falar da melhor maneira. of these collectives, would they take to the... So, the second question is about the emaranhado, it's because the term is very long. No, I don't say it, but I forgot. It's about the emaranhado. You can say the same term, it's because I forgot, but as you said. Emaranhado is the same term. So, the inseparability. Of these entangled complexes, as, as you said in the presentation. Yeah. I, I gave an example in the, in the workshop yesterday. When, when I was coming up as a kid, it was like in the neighborhood I lived in, the, it was the time of the, of, of the Five Percenters. Five Percenters was a kind of street, street religion. Uh, and uh, and a kind of street religion which, from which emerged some of the most important kind of hip-hop groups uh, in, in, in America. Now the five percenters, they would always call each other God. They addressed each other as God. Now, what they, what they meant by that is that the sense that black people, no matter where, where black people are, no matter who they are, no matter what they do, you call them God. Because you love God, you respect God, you give your life to God. So there was a sense of implicit, not not, not, not a spoken, not organization, not but a sense of a sense of black solidarity that was that was woven into the very very the very blood of black life. So that everywhere you go, everywhere you sense, you have a sense that you are part of God. You are part of this kind of sense of divinity, you are divine. So in that, in, in that, in, you know, what, what do you do with that? That's the question, what do, you, what do you do with that? How do you turn that into a kind of political mobilization? How do you seize City Hall? How do you seize the state? How do you, you know, this is the question. And this tacit kind of sense that no matter where you are, there's a recognition. There's a sense of respect. There's a sense of a, of, of, of a willingness to, to be together, no matter what that person's background is. This kind of sense of black, of black solidarity that is in some ways not conscious, not a matter of 
contract, not a matter of negotiation. But what do you do with that? Do you need to do something? And under what circumstances and in what way? How do you build on it and how, you, how don't you? These are, I think, these are important questions. No workshop de ontem, ele comentou a história de quando ele estava crescendo em Chicago, tinha o grupo, o 5% seria essa, essa minha tradução, que era quase uma religião das ruas. Era um movimento em que é, todas as pessoas negras, elas se chamavam de Deus. Então, não independente de quem você era, o que você fazia, você era Deus. Então, criava essa conexão, uma, a ideia de que estão todos juntos nessa dignidade. São todos um coletivo, independente de quem é você, o que você faz, de onde você veio. Então, ele pensa em o que, que você faz com isso? Como é que você consegue pegar essa coletividade, essa dignidade, e para tornar isso uma intervenção política, para dominar o governo, para dominar os municípios, para como a gente cria uma comunidade que, independente de quem você é, existe um respeito, existe um reconhecimento, existe você como algo importante. Então, essa é uma questão que ele traz. And, it, and, it, and, it's, and it's critical because in that same neighborhood, the same neighborhood where I came up, the, the strategy has been to turn it into a prison. So you lock people up. You know, you, know, you don't take them to jail, but you, you, you lock people up in the neighborhood. So people cannot, you know, kids can't go more than two blocks from their house because they, they don't know if their ass is going to get killed by someone else. And that, you know, it's like... The, The, it's like the law of the the law of the joint, the law of the prison. So, in some ways, that very sense of solidarity, that very sense that you know that 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 solidarity, which so threatens white people, it so threatens the white apparatus, is always then subject to like turning these things, like turning the black neighborhood into a prison, you know, making it look and making it feel and making it structured like. Which is why then this becomes such a critical kind of, 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 of issue. Então ele traz como nesse mesmo bairro onde ele morava, é, o bairro em si acaba se tornando um, um tipo de prisão, um lugar que você não pode sair, porque esse movimento, essa comunidade, essa conexão também é uma ameaça às pessoas brancas. Então Existe um perigo também de se sair desse espaço onde tem a coletividade e ir para outros espaços onde não, a sua segurança não é garantida. E isso também é uma coisa extremamente importante de pensar. É, e também é uma situação muito crítica, porque essa mesma solidariedade que surgiu a partir dessa espécie de religião das ruas, como ele disse, é, ela ameaça separar as pessoas brancas. Então, é, essa própria solidariedade, por ter se tornado uma potência muito grande, levou a essa, a essa restrição da comunidade. <risos>